Ok. Donc, euh, je suis là pour euh, vous montrer comment fonctionne, euh, comment installer euh, VMware Player, euh, la dernière version. Donc, euh, dans mon cas ici, j'ai euh, Windows 10, qui euh, est dans un sandbox, à vrai dire, c'est pour ça qu'il est vierge comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais premièrement aller télécharger euh, VMware. Donc, euh, un requête sur Microsoft Edge. Je vais aller sur google.com. Par le sud, je vais écrire euh, VMware Player Direct Download for Windows 10. Par le sud, j'évite tous les sites euh, VMware à direct parce que ce qui arrive avec les sites VMware, euh, on est obligé souvent de créer un, euh, un compte. Donc, je vais passer par une autre, euh, autre façon. Euh, dans mon résultat, il y a celui-là qui n'est pas dans VMware. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais aller euh, sur son compte. Je vais lire sur mon blog. Je vais aller euh, regarder en diagonale. Bon, je vois l'information. Install VMware Workstation for Player 15. Donc, euh, je vais aller voir ça. Download for all VMware products. This is... OK. Donc, le lien direct, je l'ai trouvé. Télécharge. Euh, sauvegarder. Fichier. Juste pour la note, je colle en haut l'adresse pour télécharger. Euh, télécharger le fichier directement. OK. Donc, il semble avoir terminé. Je vais aussi le faire. Fermer mon... Edge. Donc, on installe. Désolé en passant pour que ce soit en anglais, pour ceux que ça peut déranger qu'il soit en anglais, mais on a Windows, mais Windows Sandbox est présentement offert qu'en anglais. Ok, donc, euh, première étape, on fait Next. Sur les termes. Euh, next, je vais enlever les, les updates, je vais enlever le improvement program, je fais next. Je peux laisser le desktop euh, aussi, je dépend de comment vous euh, gérez votre desktop. Donc, ça s'installe. prendre quelques instants dépendant de la vitesse de votre ordinateur. Dans mon cas, ben, je suis installé sur un SSD, donc ça se fait assez vite. Là, il installe euh, les, euh, les, les cartes réseau virtuelles en passant pour... Euh, partager votre réseau sur les machines virtuelles, c'est ce qu'il fait actuellement. Plus d'autres pilotes il y a ça. Donc, lorsque j'ai ter lorsque c'est terminé d'installer, je fais finish. Ça c'est le player en passant et non la grosse version. Donc, euh, pour la majorité des cas, la version player pour une utilisation non commerciale, ça fait très bien la job. Donc, euh, je clique dessus. VMware Workstation Player. Euh, bon, et on fait juste confirmer qu'on ne l'utilise pas pour une utilisation commerciale. Okay. Donc, on a vu VMware Workstation Player installé. Euh, dans la prochaine vidéo, je vais avoir une petite carte en haut à droite ici. Euh, je vais vous montrer comment créer une nouvelle machine virtuelle.